So today we are officially beginning the, the series on the gene genealogy of a king. Así que hoy oficialmente estamos comenzando la serie de la genealogía de un rey. Eh, y le invito para que no falte los próximos domingos. And I invite you not to miss any of the coming Sundays. Because this is going to get very profound. Porque esto se va a poner bien profundo. And uh, if you miss one Sunday. Y si usted se pierde un domingo. Well, you know, you know that feeling usted already. Usted ya sabe cómo se siente eso. So this is going to be the introduction to this series Así que esta será la introducción a esta serie Aunque quiero recordarle Although I want to remind you que cuando hablamos acerca del reino de Dios that when we speak about the kingdom of God El reino de Dios no es una serie The kingdom of God is not a series El reino de Dios es un estilo de vida The kingdom of God is a lifestyle Okay, I'm going to say that one more time. Lo voy a decir una vez más. The kingdom of God is not a series we teach and then we go on to other things. El reino de Dios es una serie de la que enseñamos y después pasamos a lo siguiente. The kingdom of God is something you step into. El reino de Dios es algo a lo que nosotros entramos. And we begin to live it out. Y comenzamos a vivirlo. Okay, so everything that we share. So así que todo lo que compartimos. Our principles from the kingdom of God. Nuestros principios del reino de Dios. That helps us. Que nos ayudan. To be able to experience the kingdom here on earth. Para ser capaces de experimentar el el reino aquí en la tierra. Cuando Jesús decía o hablaba acerca de entrar al reino de Dios, When Jesus would say or talk about entering the kingdom of God, muy particularmente cuando se lo men mencionó a um, a Nicodemo, a Nicod thank you, Very a Nicodemo, spe specifically when he mentioned this to Nicodemus, he wasn't just talking about you know having the experience of just coming into a place. Él no estaba hablando acerca solamente de tener la experiencia de llegar a un lugar. In referring to the kingdom, sino refiriéndose al reino, but it was experiencing everything about it. Sino que se trataba de experimentar todo con respecto al reino. Si usted me pregunta a mí, if you were to ask me, ¿cuántos países ha visitado? How many countries have you visited, pastor? Ah, uh, hemos visitado más de 35 países. We have visited over 35 countries. Y de los 35 países, and out of those 35 countries, ¿cuántos hemos experimentado? How many of those countries have we really experienced? Ha sido la, ha sido la minoría. It has been the minority. Porque en algunos casos, because in some cases, solo entramos, we just come in, predicamos, we preach, y nos vamos. and we just leave. Como dijo un apóstol. Just like an apostle said. Hey, eh, ¿cómo, cómo están los países? Hey, he, he asked, how are the countries? The hotels. Los hoteles and the churches y las iglesias are really nice. están muy bonitos. Porque muchas veces como predicadores Because many times as preachers, son las dos cosas que miramos. Those are the only, the, the only two things we see. But the Father's desire for all of us pero el deseo del Padre para todos nosotros it's not only for us to be sitting in a place like this es no solamente que nosotros estemos sentados en un lugar como este sino que podamos experimentar but for us to be able to experience todos los beneficios all of the benefits que están en el reino de Dios that are in the kingdom of God muy bien a okay. manera de introducción as a way of introduction I want to ask you yo le quiero preguntar if you have the answer to these five questions. Le quiero preguntar si usted tiene la respuesta para estas cinco preguntas. Y si usted tiene las respuestas para estas cinco personas. And if you have the answer for these five questions. Le felicito. I congratulate you. Porque usted compone un porcentaje mínimo. Because you compose a minimum percentage. De las más de ocho billones de personas que viven sobre la faz de la tierra. Of the more than eight billion people that live over the face of this earth. Because the majority of the people Porque la mayoría de las personas do not have the answers to these five questions. No tienen las respuestas para estas cinco preguntas. In English, in English, they are the five W's. Son las cinco W's. No se va a poder traducir literalmente. It's not going to be able to be translated literal. Pero son cinco W's en inglés. But these are five W's in English. The first one is. La primera es. Why am I here? Es el por qué estoy aquí. And I'm not talking about in this hotel. Y no estoy hablando de este hotel. No, I'm talking about the earth. Estoy hablando acerca de la tierra. Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? Why was I born? ¿Para qué nací? That's the first question. Esa es la primera pregunta. The second question. La segunda pregunta. Who am I? Es quién soy yo? ¿Quién soy? Who am I? ¿Quién soy? The third question. La tercera pregunta. What am I good at? ¿Para qué soy bueno? What am I good at? ¿Para qué soy bueno? The fourth question. Ahora la cuarta pregunta. Where am I going? Es a dónde voy a ir. Where am I going? A dónde voy. And the last question. La última pregunta. Which is the reason why I brought these five questions up. Que, que de hecho es la razón por la, la cual saqué estas cinco preguntas. Because we're beginning to speak about a gene genealogy. Porque estamos comenzando a hablar acerca de una genealogía. Que tiene que ver con nuestro trasfondo. Which has to do with our background. Así es de que la quinta pregunta es. So the fifth question is. 
de donde vengo. I said, is, where do I come from? Where do, oh, I, I think I skipped one. Creo que me salté una. No? No, no, that was it, right? Yeah, esa fue la quinta. Did I say, where am I going? Sí, a donde, a donde voy. No, no, that was the word. Where did I come from? Oh, de donde vine. Okay, so let me rephrase them again. Déjeme re, de, repasarlas una vez más. Who am I? ¿Quién soy? Why am I here? Porque estoy aquí. What am I good at? ¿Para qué soy bueno? Where am I going? ¿A dónde voy? And where do I come from? ¿Y de dónde vengo? Okay, that's the order right there. Ese es el orden de las preguntas. Ahora, ahí. la primera pregunta. Now the first question. Why am I here for? ¿Para qué estoy aquí? Has to do with purpose. Tiene que ver con propósito. Purpose. Propósito. The purpose of why the Lord put us on this earth for this time. El propósito por el cual el Señor nos puso en esta tierra para este tiempo. Y te quiero recordar que no estás acá solamente para nacer. And yeah, I want to remind you that you're not here just to be born. Ir a la escuela. Go to school. Trabajar. Work. Casarte. Get married. Y morirte. And die. That's what a lot of people think. Eso es lo que muchas personas piensan. That is not the whole reason why you are here. Esa no es la única razón por la cual usted está acá. The second question. La segunda pregunta. Who am I? ¿Quién soy? Tiene que ver con identidad. That has to do with identity. Diga conmigo identidad. Say with me identity. Esta mañana tuve el privilegio de predicar en otra iglesia. This morning I had the privilege of preaching in another church. Y hablaba un poquito acerca de esto. And I spoke a little bit about this. Y, me, y les mencioné. And I mentioned to them. Cómo es de que Dios. How is it that God. Le dio la responsabilidad. Gave the responsibility. Al hombre. To man. Varonil. The male, the, 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 the male. Para darle la identidad a los hijos. To give identity to the children. Some of you will remember because I taught this in the past. Algunos de ustedes recordarán porque ya lo enseñé en el pasado. That even from conception. Que aún desde la misma concepción. It is the man. Es el hombre. Through the seed. A través de la semilla. That decides the sex of the baby. Que decide el sexo del bebé. The woman in the chromosomes only supplies one X. Las mujeres en su cromosoma solamente suplen, suplen una X. But it is the man. Pero es el varón. That supplies either another X. El que suple ya sea otra X. Or a Y. O una Y. And depending if it is either two X or X and a Y. Y dependiendo si son dos X o una X y una Y. It will determine if it's a male or female. Eso determinará si es hombre o varón o hembra. Ese es desde el momento de concepción. That is from the very moment of conception. Dios nos dio a nosotros los hombres. God gave us, the man. La responsabilidad. The responsibility. De definir. To define. El la identidad the identity en la persona in a person pero eso no para allí but it doesn't stop there as our children grow up conforme nuestros hijos van creciendo it is the manly voice es la voz del hombre they need to hear over their lives que necesitan escuchar sobre sus vidas if they're a woman si son una mujer how beautiful they are que les digas que tan hermosa how es how feminine they are que tan femeninas son and that God has a purpose for que them que Dios también tiene un propósito if para ellas if they're a boy y si son uno, un hombre remind them how handsome they are recuérdele que tan guapos son And likewise, God has a purpose for de them. La misma manera que Dios tiene un propósito para ellos. So once again, Así, identity. Una vez más, identidad. The third one. La tercera es. What am I good at? Para qué soy bueno? Has to do with ability and gift. Tiene que ver con habilidades y, rega y dones. We are all born with gift given by God. Todos fuimos, uh, todos nacimos con dones dados por Dios. Y eso tiene que ver con lo que hablé, con lo que mencioné anteriormente. And that has to do with what I mentioned before. I'm talking about work. Estoy hablando acerca de trabajo. Blessed is the man and woman. Bendito es el hombre y la mujer. That identify their gift. Que identifican su don. And just imagine that. Imagine simplemente eso. They work in their gift. Trabajan en su don. They enjoy what they do. Disfrutan lo que hacen. And at the end of the day, al final del día, you get paid for it. Se le paga por ello. Dígame usted si no es si eso no es una bendición. Now you tell me if that's not a blessing. So let me ask you. Así que déjeme preguntarle. Do you enjoy what you're doing? Disfruta usted lo que hace. Si no levanta la mano no le creo. If you don't raise your hand, I'm not going to believe you. There you go. Eso es. So you enjoy what you're doing. Así que usted disfruta lo que hace. And at the end of the day, al final del día, you get paid for that. Se le paga por See, ello. that's not a job. Ese no es un trabajo. That is God-given assignment. Esa es una asignación dada por Dios. To bless others. Para bendecir a otros. Where am I going? Hacia dónde voy? Has to do with destiny. Tiene que ver con destino. Mm. Con destino. With destiny. Oh my goodness. And then the last one. Y la última. 
Where did I come from? ¿De dónde vine? Si yo le pregunto a usted, if I were to ask you, ¿de dónde vino? Where do you come from? Mire, si usted me contesta, look, if your answer is, pues de México, I come from Mexico. Or I'm, I'm from back east. O yo soy de allá del, del este. Or I'm from Asia. O soy de Asia. Or I'm from Africa. Soy de África. It's a good thing you're here. Entonces es muy bueno que usted esté acá hoy. Mm -hmm. Usted va a recordar lo siguiente. You're going to remember this. Nosotros somos del reino de Dios. We are from the kingdom of God. Pero Dios nos permitió But God let, allowed us nacer to be born en diferentes países. In different countries. Yes. ¿Sí o no? Algunos nacieron en Sudamérica. Some were born in South America. Central America. Central America. Mexico. México. Asia. Asia. United States of America. Los Estados Unidos de Norteamérica. But that's not where you came from. Pero no es ahí de donde usted vino. I want to remind you, the majority of you, about this truth. Yo le quiero recordar a la mayoría de ustedes de esta verdad. When th this is a review for a lot of you. Este es un repaso para muchos de ustedes. When God created at the beginning Cuando Dios creó al principio, the different elements los diferentes elementos. before creating the elements Antes de crear los elementos, he created the atmosphere él creó las atmósferas. the atmosphere La atmósfera would be able to produce sería capaz de producir what God wanted to create lo que Dios quería crear through the power of his word a través del poder de su palabra. but there was already an atmosphere for it Pero ya había una atmósfera ahí. for example por ejemplo, he created the stars él creó las estrellas. so he created the atmosphere Así que él creó la atmósfera. To sustain the stars. Para sostener las estrellas. He created the marine animals. Él creó los animales marinos. He created the atmosphere. Él creó la atmósfera. To sustain. Para sostener. The marine animals. Los animales marinos. Creó los animales que se arrastran. He created the animals that creep around in the, in the ground. Les creó la atmósfera. And he created the atmosphere. Para sostener. For them to be sustained. Esos animales. To sustain those animals. And then he spoke to the atmosphere. Después le, atmo, le habló a las atmósferas. He spoke to the, uh, to the uh, firmament. firmament. Le habló al firmamento. And the stars were created. Y las estrellas fueron creadas. And the, cars were, and the stars were sustained. Y las estrellas fueron sostenidas he ahí. He spoke to the water. Le habló a las aguas. The marine animals were los, created. Los animals, los animales animales marinos creados Until this day, y hasta el día de hoy they're sustained. ahí son sostenidos and so on. y más allá Who did he speak to ¿a quién fue que él le habló when he created you? cuando él lo creó a usted? I assure you, yo le garantizo he did not speak to the firmament, que no le habló al, al firmamento to the waters, a las aguas not even, not even to the plant, to the soil. ni siquiera le habló a la tierra He spoke to himself. Se habló a sí mismo. Y así como el firmamento produjo las estrellas. And just like the firmament produced these stars. Las aguas produjo los animales marinos. And the waters produced the fish. Así Dios. In the same way God. Te produjo a ti. Produced you. A imagen to his image y semejanza and his likeness del Padre. To the image and likeness of the Father. Oh, if you understand what I'm telling you. Si usted entiende lo que le estoy diciendo. Go ahead and give him a round of applause. Entonces dele al Padre un aplauso. So where do we come from? Así que de dónde venimos? Quiero que mire el que está a la par suya. I want you to look at the person next to you. Y así un poquito enojado. And a little bit angry. Quiero que le mire a los ojos. I want you to stare him in the eye. Y dígale, yo vengo de mi padre. And tell him, I come from my father. I did not come from any monkey. Yo no vine de ningún mono. I came from my father. Sino que vine de mi padre. Amen. Amen. So we are spirit. Así que somos espíritu. Put in a body Puestos en un cuerpo that have a soul. que tiene una alma. Now, Ahora, let me finish that thought with the following. Déjeme terminar este pensamiento con esto. ¿Qué sucede si una estrella sale del firmamento? What happens to a star when it comes out of the firmament? Se apaga su brillo. It loses its, its brightness. In other words, en otras palabras, it dies. Muere. What happens if you pull a fish out of the water? ¿Qué pasa si usted saca un pez del agua? Se ahoga. Drowns. <laughs> se ahoga porque se sacó de su, su atmósfera. It drowns because it was taken out of its atmosphere. Whatever the element was created in, 
cualquier elemento en el cual haya sido creado it needs to remain in it necesita permanecer en él in order to survive. para sobrevivir. Come on, Luis, let's come up here. That is the reason Esa es la razón why you and I porque usted y yo cannot live no podemos vivir out of the presence of God fuera de la presencia de because Dios. we were created in him porque fuimos creados en él. we were brought out of him y fuimos sacados de él. and it is his presence y es su presencia that sustained us la que nos sostiene. that's the reason why es la razón por la cual you try to live usted trata de vivir. no de irse oh you try to leave Tratas de irte. you try to leave pero como todo pescado, But just like any other fish, te hace falta oxígeno. You, need, you miss your oxygen and you come back. Y regresa. You know why? A ver por qué? Because this is where you belong. Porque aquí es donde usted pertenece. In the presence of God. En la presencia de Dios. Oh, if you believe that, si usted lo cree. Give him a round of applause. Dele al señor una, un aplauso. Okay, so. Así que. What does that word genealogy mean? ¿Qué significa esa palabra genealogía? Okay, because I gave you all of that to go into this. Porque yo le di toda esta información para entrar en esto. We're talking about the genealogy of a king. Estamos hablando de la genealogía de un rey. La palabra genealogía, the word genealogy, es el estudio y seguimiento de la ascendencia, is the study and following of the ascendance, y descendencia, and descendancy, de una persona, of a person, o una familia, or a family. <laughs> Why is this important for us to know? Porque es importante que sepamos esto. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Diga conmigo valor. Say with me value. When we understand where we came from, cuando nosotros entendemos de dónde venimos, we understand our value. Ahí entendemos o comprendemos nuestro valor. And that is the one thing that the enemy is trying to take away from the sons and daughters of God. Y esa es la cosa que el, el enemigo le está queriendo quitar a los hijos e hijas de Dios. Te está haciendo pensar que no vales nada. He's trying to make you think that you are you, worthless. Yeah. Man, this is a, this is a day of review. Este es un día de repasos. Do you remember what I shared with you a couple of weeks ago? Recuerda usted lo que yo le compartí hace un par de semanas. Or maybe it was about a month ago. Tal vez hace un mes. About our value. Cerca de nuestro valor. Cuando el hombre de desobedece a Dios. When man disobeys God. Y había necesidad de pagar un precio. And there was a need to pay a price for the disobedience. Who set that price? Who was the one that set that price? ¿Quién fue el que estableció ese precio? No fue el diablo. It wasn't the devil. No fue el diablo que dijo, ¿sabes qué? Uh, dame 25 centavos por Osman y es tuyo. <laughs> It wasn't the devil who said, you know what, just give me 25 cents for Osman and it's yours. Yeah, you can have him back. Te, te, te lo regreso. It was the father. Sino que fue el padre. That saw who you were. Que vio quién usted era. Your value. Su valor. Oh, man. And he said the highest Price for us. Y él estableció el precio más alto por nosotros. The Bible says that it was not based on gold nor silver or any precious stones. La Biblia dice que no estaba basado ni en oro ni plata ni ninguna otra piedra preciosa. He was a price of blood. Y no que era precio de sangre. Pero no cualquier sangre. But not just any blood. Una sangre que no fuese contaminada. It was a blood that was not contaminated. Y entre tanta contaminación en el mundo. And among so much contamination in the world. <laughs> it was impossible to be found on earth. Era imposible encontrar esta sangre en la tierra. That's your value. Ese es tu valor de usted. <sighs> Ese es tu valor. That's your value. Ese es tu valor. That is your value. Ese es tu valor. That is your value. Me, me estaba recordando. I was being reminded. Me estaba recordando. I was remembering. Oh, in the Bible. En la Biblia. Oh. Every time. Cada vez. For example, David. Por ejemplo, David. 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 A young man. Un joven. He is, he go, he is sent out to bring food to his brothers. Él fue enviado, era enviado a llevarle la comida a sus hermanos. Que supuestamente estaban en la guerra. Which supposedly they were at war. You remember the story. Usted recuerda la historia. Llega David. David comes. Escucha lo que 
Goliath está diciendo. And he hears what Goliath is saying. Le entra el celo. His, the zeal just comes in him. Who is this uncircumcised Philistine? ¿Quién es este filisteo incircunciso? That dares to speak. Que se atreve a hablar. To the army of God in that manner. En, de, de hablar del ejército de Dios de esa, de esa manera. Okay. Sunday school teaching. Okay. Enseñanza de escuela, escuela de domingo. He kills Goliath. Él mata a Goliath. Right? Sí o no? Right? Sí o no? Okay. Cuando se sabe que mató a Goliath. When it is when when it's known that he killed Goliath. Y le llegan a pre, y, y le llega la noticia al rey. And then the news come to the king. El rey pregunta. The king asks, ¿de quién es hijo este? Who is who's who's the father of this kid? Yeah. Who is the father of this young man that dared to come against a giant like Goliath? ¿Quién es el papá de este jovencito que se atrevió a venir en contra de un gigante como Goliath? Mm, who's your daddy? Le dice, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Who's your dad? Regularmente, normally, son las personas importantes. It is the important people a las cuales the, to, who it, to whom se toma el tiempo para escribir su genealogía. It is normally the important people that they take the time to write about their genealogy. <laughs> One of the biggest markets right now Uno de los mercados más grandes ahorita is the DNA product. Es el producto ADN. Yeah, donde le dan la oportunidad a las personas where they give the people the opportunity de enviar, al, de enviar un pelo o algo to send a piece of your hair or something and then they send you back your DNA history. Y de regreso ellos te envían tu, uh, tu historial de ADN. And there's a big hype for that right now. Y ahorita hay un gran alboroto por eso. Yeah, you know why? ¿Sabe por qué? Because people porque las personas se han sentido desvaluadas. They have felt like they have no value. Yeah, who, are, who are my ancestors? Dicen, ¿quiénes son mis ancestros? Uh, ¿De dónde vengo? Where do I come from? Algunos se hacen la pregunta. Some ask themselves the question. Could some of my fathers be per people important in, in history? ¿Acaso podrían ser algunos de mis padres personas importantes en la historia? Yeah. Y cuando buscan en, la, en su genealogía y dicen, they, oh wow, yo vengo de la línea de Cristóbal Colón. And when they seek in their genealogy, they say, oh, I come from the line of Christopher Columbus. Ooh. They say, ooh. He was, he was important. Él fue importante. Yeah. Oh, look at this. But I come from the lineage of the first presidents of the United States. Yeah, yo vengo del linaje del primer presidente de los Estados Unidos. Something happens to a person's heart. Algo sucede en el corazón de una persona. When they identify the roots. Cuando identifican las raíces. Yeah. So, ¿Y qué? in saying that, al decirle esto, mm, let me see here. Déjeme ver acá. That, al decir esto, I want to take you to the four Gospels. Quiero llevarlo a los cuatro evangelios. This is Bible study 101. Este es un estudio bíblico de uno a uno. Mateo, Matthew, Marcos, Matthew, Mark, Lucas, Luke, y Juan. And John. Quiero empezar por acá. I want to begin here. Porque no es casualidad because it is not a coincidence que se han escrito cuatro evangelios. That four Gospels were written. Some of you, when you start reading the Bible, algunos de ustedes cuando comienzan a leer su Biblia, you start reading Matthew, comienzan a leer Mateo, and it's exciting, y es emocionante. And then you go to Mark, después entras a Marcos, and then you feel like, después dices, hmm, well, I read this before, como que yo ya leí esto anteriormente. And then you go to Luke, después entras a Lucas, oh my God, se repite la historia. Oh my God, the story just repeats itself. But God doesn't waste anything. Pero Dios no desperdicia nada. The four Gospels Los cuatro evangelios is like a diamond. Son como un diamante. Diga conmigo diamante. Say it with me, a diamond. ¿A cuánto les gustan los diamantes? How many of you like diamonds? Yes. Sí o no? A diamond un diamante to appreciate para apreciar mm. to appreciate a diamond para apreciar a un diamante you have to Put it under a light. Tiene que ponerlo bajo una luz. And then look at the different aspects of a diamond. Y ver, observar los diferentes aspectos de un diamante. 
La vida de Jesús the life of Jesus no se podía ver solo de una perspectiva. could not be seen only on one perspective. Solo la perspectiva de Mateo. Only the perspective of Matthew. No, the Holy Spirit inspired no, si que el Espíritu Santo inspiró four different men a cuatro hombres diferentes so that they can register. Para poder registrar. And through Matthew, y a través de Mateo, we see an angle. Vemos un ángulo. Through Mark, a través de Marcos, we see another angle. Vemos otro ángulo. Through John, a través de Juan, we see another angle. Vemos otro ángulo. And we speak about a king. Y cuando hablamos de un rey, Matthew, Mateo, represents the kingship of Jesus. Mateo representa el reinado de Jesús. Mark, Marcos, represents Jesus as servant. Representa a Jesús como el siervo. Luke. Lucas. Represents or oh, gives us the aspect of Jesus as a man. Nos da el aspecto de Jesús como el hombre. And John. Y Juan. Gives us a perspective of Jesus. Nos da la perspectiva de Jesús. As the son of God. Como el hijo de Dios. And there are certain words that we find in the different gospels. Y hay ciertas palabras que encontramos en los diferentes evangelios. Así es de que. So, vayamos a Juan 1.1. So let's go to John 1.1. Porque quiero establecer lo siguiente. Because I want to establish this. En el, en la existencia de Jesús el Cristo. In the existence of Jesus the Christ. There are two, uh, two, two aspects of him. Hay dos aspectos de él. The first one. El primero. And the most important one. Y el más importante. Is his, his eternal existence es su existencia eterna la existencia la existencia del Cristo en Jesús the existence of the Christ in Jesus no empezó hace dos mil años atrás that didn't start two thousand years ago see that's what a lot of people think es ahí donde muchas personas piensan and that's where they get stuck y ahí es donde se estancan oh yeah Jesus was born Uh, uh, Jesus was born 2,000 years ago. Oh, sí, Jesús nació hace dos mil años. Y es ahí donde les cuesta verlo como el hijo de Dios. And that's where it's hard for them to see him as the Son of God. Como el Cristo. As the Christ. Como el Rey eterno. As the, uh, and as the eternal King. But when we understand Pero cuando nosotros entendemos what John said, lo que dice Juan, in the beginning, en el principio, the word already existed. La palabra ya existía. The word was with God. La palabra estaba con Dios. And the word was God. Y la palabra era Dios. He existed in the beginning. Él existió en el principio. With God. Con Dios. Are you with me? Está conmigo. Okay. I have five more minutes here. Me quedan cinco minutitos acá. And this will probably be my last thought. Y tal vez este será mi último pensamiento. Everybody say with me, word. Todos digan conmigo, palabra. Palabra. Word. Okay. I assure you that there's 70% of the people here know this first passage by memory. Yo le aseguro que 70% de las personas conocen este pasaje de memoria. But what does it mean? Pero qué realmente significa? What does it mean? ¿Qué significa? I want to establish this from the get-go. Yo quiero establecer esto de entradita. Because starting next Sunday, porque comenzando el próximo domingo, we're going to begin to speak about the rest of the genealogy. Vamos a comenzar a hablar acerca del resto de la genealogía. Y las personas que existieron en la genealogía de Jesús el hombre. And the people that existed in the genealogy of Jesus the man. Y todos los que Dios usó. And everyone God used. Pero antes de todo eso, But before all that, existía la palabra. The word already existed. That word, word, esa palabra, palabra, is the word logos. Es la palabra logos. Diga conmigo logos. Say with me logos. 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 La palabra logos, the word logos, significa, means, expresión verbal de un pensamiento. The verbal expression of a thought. Hmm. Understand. <sighs> Receive this. Reciba esto. Logos. Logos. A verbalization. Una verbalización. Of a thought. De un pensamiento. Put back the passage again, please. Pongan el pasaje de regreso, por favor. So, in the beginning, 
en el principio logos logos already existed ya existía logos what does that mean qué significa esto el pensamiento the thought ya estaba en el corazón de Dios was already in the heart of God This word esta palabra was with God. estaba con Dios. Why? ¿Por qué? Porque era su pensamiento. Because it was his touch. Y esta palabra And this word era Dios. Was God. ¿Por qué? Why? Porque no se puede separar Because you cannot separate al hombre the man de su pensamiento. From his thoughts. No se podía separar They could not separate a Dios God de lo que ya estaba dentro de él. From everything that was already inside of him. And in the book of Genesis, y en el libro de Génesis, the Bible says, la Biblia dice, God said. Dios dijo. God said. Dios dijo. What did he do? ¿Qué es lo que él hizo? He verbalized él verbalizó his thought. sus pensamientos. So if that's the case, Así que si ese es el caso, what is Jesus? entonces, ¿qué es Jesús? Jesús en el hombre, Jesús en el cuerpo, Jesus in his body, era la expresión física de la palabra de Dios. Was the physical expression of the word of God. So when Jesus said, así que cuando Jesús dijo, I am the truth, yo soy la verdad, the way, el camino, and the life, y la vida. He was saying, él estaba diciendo, I contain, yo con, yo contengo, the original information, la, la información original, que se creó desde el principio, which was created from the beginning. <laughs> All right, muy bien. So now, así que ahora, we see the existence of Christ. Vemos la existencia de Cristo. The, the, the word of the Lord. La palabra del Señor. From the beginning. Desde el principio. We're going to go to Matthew chapter 1 verse number 1. Vamos a ir a Mateo 1 versículo 1. And we're going to read just the first passage there. Y ahí solamente vamos a leer el primer pasaje. Dice, el siguiente es un registro de los antepasados. It says, this is the record of the ancestors de Jesús el Mesías. Ancestors of Jesus, the Messiah. Diga conmigo, Mesías. Say with me, Messiah. ¿Qué significa Mesías? What does Messiah mean? Cristo. Christ. ¿Qué significa Cristo? What does Christ mean? El ungido. The anointed one. El escogido. The chosen one. El rey. The king. And then it says, y después dice, descendiente de David, a descendant of David, y de Abraham. Abraham. And of Abraham. Now, Ahora, I want to close and emphasize on this. Quiero cerrar y enfatizar en esto. What Matthew is beginning to describe here, lo que Mateo está comenzando a describir acá, no es acerca del Cristo. It's not about the Christ. Porque el Cristo existió desde la eternidad. Because the Christ existed all the way from eternity. But he is beginning to give us knowledge sino que nos está comenzando a dar conocimiento acerca de Jesús about Jesus hombre man que llegaría a la tierra that would come to the earth hace dos, hace dos mil años atrás yeah, over 2,000 years ago and we will continue that next week y continuaremos con esto la próxima semana I'm going to ask you to please stand le voy a pedir de favor que se pongan de pie everybody please stand todos de favor pónganse de pie Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. I'm going to invite you to close your eyes. Le voy a invitar a que cierre los ojos. I want to pray for you. Yo quiero orar por usted. I want to bless your life. Quiero bendecir su vida. I want you to think about the five questions I, I asked. Quiero que usted piense en las cinco preguntas que yo le pregunté, le hice. And I need for you Or I should say, you need to be very honest with yourself. Y le debería decir que usted tiene que ser bien honesto con sí mismo. Do you know where you came from? ¿Sabe usted de dónde usted vino? Do you know what you are here for? ¿Sabe usted para qué está usted aquí? Do you know what you are good at? ¿Sabe usted para qué es bueno? Do you know where you're going? ¿Sabe usted a dónde va? Con los ojos cerrados. With your eyes closed. Si hay personas al alcance de mi voz. If there are people at the reach of my voice. Que no tiene la respuesta a estas cinco palabras. Who don't o a estas have, cinco preguntas. Who don't have the answer to these five questions. I want to pray for you today. 
El día de hoy yo quiero orar por usted. Where do I come from? ¿De dónde vengo? Has, that question has affected the value of many people. Esa pregunta ha afectado el valor de muchas personas. Y hoy el Espíritu de Dios está aquí. And today the Holy Spirit of God is here. Y antes de que salgamos de este lugar. And before we leave this place. El Padre quiere, quiere asegurar. The Father wants to make sure. De que tú conozcas tu valor. That you know your value. De que tú sepas hacia dónde vas. For you don't know where you are going. Con sus ojos cerrados. With your eyes closed. Once again, if you don't have the full answers to those five questions, Una vez más, si usted no tiene las respuestas completas para estas cinco preguntas, I'm going to invite you to raise your hands right there where you're at. Le voy a pedir que levante sus manos ahí donde está. When we raise our hands, cuando levantamos nuestras manos, we are humbling ourselves before the Lord. Nos estamos humillando ante el Señor. Estamos reconociendo que Él es mayor que nosotros. We acknowledge that He is greater than us. Estamos reconociendo que Él tiene las respuestas. We are recognizing that He has the answers. Y Él está aquí en medio de nosotros. And God is here in our midst. Amado Padre, mira estas manos levantadas. Beloved Father, look at these hands that are raised. We humble ourselves before you. Señor, nos humillamos ante ti. And we pray right now. Y oramos ahorita mismo. By the power of your Holy Spirit. Con el poder del Espíritu Santo. That you will impart into every person with their hands raised. Que tú puedas impartir, Señor, con, en cada persona que tiene levantada su mano. La identidad apropiada. The, the, the adequate identity. El valor apropiado. The right value. Y que no haya nadie al alcance de mi voz. And let there be no one at the reach of my voice. Que no haya nadie al alcance de mi voz. Let there be no one at the reach of my voice. Doubting, dudando, who they are, de quiénes son, what they're here for, y para qué están aquí, what they've been gifted in, en qué qué dones se les han sido dados, de dónde hemos venido, and where we come from, y hacia dónde vamos, and where we are going. Amado Padre, beloved Father, bendice estas vidas, bless these lives. Bendice cada corazón. Bless every heart. Bendice cada familia. Bless every family. Con esta palabra. With this word. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Y ahora que salimos de este lugar, And Señor. And now that we leave this place, Lord. Salimos diferentes. We leave different, different. Understanding who we are. Entendiendo quiénes somos. Understanding our value. Entendiendo nuestro valor. Oh, understanding that we have a purpose. Entendiendo que tenemos un propósito. And we have an identity. Y también tenemos una identidad. Yo los bendigo. I bless them. Bendigo su salida. I bless your exit. Bendigo esta semana. I bless this week. Los bendigo con salud divina. I bless you with divine health. Con conexiones divinas. With divine connections. Con nuevas promociones. With new promotions. Con nuevos contratos. With new contracts. Con expansión. With the expansion. Con unidad familiar. With family unity. Con recursos sobrenaturales. With super natural resources en el nombre de Cristo Jesús in the mighty name of Jesus y gracias and thank you for todo for everything lo que has hecho everything you have done amen, amen.